traigo una clase de pilates, un nivel muy 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 fácil para que lo pueda hacer todo el mundo. Así que si es tu primera vez, adelante sin miedo y si no lo es, pues perfecto porque ya conocerás algún que otro ejercicio. Pues nada, antes de que empecemos te quiero recordar que nos puedes encontrar en las redes sociales en Instagram, arroba sensistrace eh, y verás que tenemos clases durante toda la semana, tanto por la mañana como por la tarde, en directo. Así que si te animas, te animo a que nos sigas y hacemos clases durante toda la semanita, ¿sí? Dicho esto, vamos allá, empezamos. Coloca tus pies justo debajo de tus caderas. Yo, por ejemplo, lo hago descalza porque así me siento un poquito más cómoda y porque la adherencia al suelo es mucho mejor que con zapatillas. Pero si lo quieres hacer con zapatillas, no hay ningún problema. Vale, pies justo debajo de tus caderas y vas a flexionar un poquito tus rodillas. Yo me voy a colocar de lado para que me veas, tú no hace falta. Lo que quiero es que empieces a ascular esa pelvis, a darle movilidad. Entonces desde aquí quiero que arquees todo lo que puedas tu espalda y que borres esa curvatura. ¿Sí? Arqueo y quito la curva. Muy bien, tus rodillas van a permanecer siempre un poquito flexionadas. Y con las manos presiono mis caderas hacia atrás y con el pulgar hacia adelante para darle esa mayor movilidad y para ser un poquito más consciente. Muy bien, ombligo expandido hacia adentro, sigue basculando, eso es. Cuatro, tres, dos, uno, fíjate, fíjate, la vamos a colocar justo en el centro, ¿sí? En zona neutra. Muy bien. Desde aquí con esas rodillas flexionadas, quiero que subas tus brazos hacia arriba y al soltar el aire los bajes abriéndolos por los laterales, ¿sí? Me voy inspira hondo, suelta, inspira, sueltas, muy bien, coge aire, muy bien, una más, inspira, suelta y ahora cambiamos el orden, coge aire mientras abres tus brazos, Suéltalo y que caigan por delante. Muy bien, inspira grande. Sueltas. Inspiro. Suelto. Inspiras. Muy bien, suelto. Perfecto, lo que hemos hecho es activar un poquito tus hombros. Vale, desde aquí coloca los brazos delante. Sigo con estas rodillas un poquito flexionadas. E imagina que hay un hilo que tira de tu coronilla. Así que alarga tu espalda desde la coronilla y desde aquí vamos a buscar una torsión. Coge aire primero por la nariz y al soltarlo despacito empiezas a buscar ese giro hasta donde puedas, no hace falta que fuerces. Y de ahí vuelves despacio al centro. Coge aire y cuando empieces a girar, suéltalo. Inspiro para volver al centro. Sueltas al girar. Muy bien, inspira, sueltas, perfecto, ojo aire, sueltas al girar y te voy a decir que pares aquí, inspira y abre tus brazos grande, muy bien, vuelves a cerrar y despacio al centro, muy bien, repite, giro, abro mis brazos grandes, vuelvo y al centro, muy bien, no tengas prisa, calma. Sigue sí, buscando esa torsión. Buscar una gran amplitud con tus brazos. Abriendo hacia los laterales, eso es. Muy bien. Últimas, vuelves al centro. Muy bien. Relaja tus brazos, dale un poquito de movilidad a tus hombros. Perfecto. Y desde aquí, quiero que cojas aire, que crezcas hacia arriba y que sueltes. Inspira, crece hacia arriba y suelta. Sigues. Inspira. Suelta el aire. Inspira. Muy bien. Sueltas. Y una más. Inspira. Suelta. Muy bien. Desde aquí, fácil. Quiero... Yo me coloco de lado para que me veas un poquito mejor. Quiero que coloques tus pies los talones juntitos y las puntas de los pies abiertas hacia afuera, ¿ok? Desde aquí voy a apretar una pierna contra la otra y voy a buscar de nuevo alargar mi espalda todo lo que pueda. Brazos en la línea de tus hombros y desde aquí quiero que conectes escápulas, como si llevaras los hombros hacia atrás y vuelvo a colocarlos en la zona neutra. Atrás y vuelvo, eso es, atrás y vuelvo, sí. Sigue pensando que tus piernas están activas 
presionando la una con la otra, ¿eh? Tus brazos largos y lo que buscamos con las escápulas es juntarlo como si tuvieras una pinza. Eso es, ¿sí? Tu pecho se abre. Muy bien. Últimas. Una más. Muy bien. Conecta, manténlo ahí y lleva los brazos atrás. Manos a tu coronilla, abre bien tus codos y desde aquí empieza a articular tu espalda para bajar hasta donde puedas. Empiezo metiendo la barbilla, redondeando la parte alta de mi espalda, escondiendo el ombligo y bajo hasta donde pueda. Y de ahí vuelvo a subir articulando despacito. ¿Sí? Vuelves, meto barbilla, redondeo, redondeo, redondeo abajo y de ahí vuelvo a subir hacia arriba. Eso es. Continúa, sigue igual. Se trata de que le des la mayor movilidad posible a tu columna y que sigas sintiendo como una pierna presiona la otra. Muy bien. Uno más. Eso es. Arriba. Stop. Brazos de nuevo en la línea de tus hombros. Recuerda, conectamos escápulas, hombros arriba, atrás y abajo. Muy bien. Y desde ahí voy a pedirte que empieces a buscar un bombeo con tus brazos. ¿Sí? Bombea. Eso es, como buscando movimientos pequeños, continuos, rápidos. Eso es, eso es. Y aguantando con tu pecho grande y tu espalda larga y recta. Tres, dos, uno, abre y el mismo bombeo. Delante y atrás, delante y atrás. Sigue aquí. Eso es, que tu cuerpo se mantenga lo más estable posible a pesar de esos movimientos pequeños y rápidos. Aguanta tres, dos, uno, relajas. Muy bien. Ahora despacito nos vamos a ir al suelo. Túmate encima de la colchoneta, la toalla, lo que tengas. Muy bien. Y desde aquí vas a colocar los pies al ancho de tus caderas. Manos sobre tus muslos y vamos a buscar un pequeño crunch. Así que coge aire por la nariz y al soltarlo despacito quiero que vayas trepando por tus muslos hasta llegar a tu rodilla, no hace falta más. Y de ahí vuelves a bajar despacio, ¿sí? Vamos a concentrarnos en los hombros, que se despeguen del suelo. De nuevo, cojo aire y empiezo a subir y suelto. Inspiro, empiezo a subir y suelto. Muy bien. Arriba, 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 arriba. Bajo despacio. Muy bien, si te resulta muy fácil y quieres hacerlo un poquito más rápido, adelante. Lo único que te voy a pedir es que sigas pensando en esa conexión escapular y en que tu abdomen no se hinche. Que intentes llevar el ombligo hacia adentro y arriba. Últimas. Una más. Muy bien, abajo, esto, perfecto, abraza tus rodillas, muy bien, y ahora vas a colocar las manos a los laterales, no debajo del culete, a los lados, ¿eh? y tus brazos van a estar bien activos presionando el suelo con fuerza, rodillas juntitas como si te las pegaras con pegamento, y desde aquí vamos a bajar en bloque, mantén tus pies en el suelo, y desde ahí sube dos tiempos, mira, uno, Dos y bajo en los tiempos. Uno, dos. Sigue igual. Uno, dos. Uno, dos. Tienes que activarme el abdomen para poder elevar esas piernas y para poder bajarlas, ¿sí? Tanto la subida como la bajada va a ser de forma controlada. Uno, dos. Muy bien. Manteniendo esa flexión de rodillas de 90 grados, ¿eh? Últimas y lo tienes. ¿Has visto qué fácil? Vamos a complicarlo, solo si lo quieres más difícil, si no te vas a quedar con este ejercicio. Fíjate, voy a buscar los tobillos con mis manos y vuelvo a bajar despacio. Son dos tiempos. Uno, dos y abajo. Sigue. Uno, dos. Si lo quieres más fácil, recuerda, no le metas los brazos. Uno, dos y abajo. Muy bien. Arriba, arriba, abajo, abajo, últimas. Uno. Dos, uno, dos. Esto. Muy bien. Manos a los lados y descansas un poquito. Suelta tus piernas si quieres. Vale, fíjate. Una pierna la vamos a extender, la vamos a estirar. La otra se queda flexionando y bien activa presionando el suelo. 
Desde aquí, quiero que la pierna que tienes estirada, flexiones la rodilla, extiendas y bajes alargando tu pierna todo lo que puedas. ¿Sí? De nuevo conmigo, mira. Uno, dos y tres. Va. Uno, dos y suelto el aire. Inspiro, cojo aire y suelto. Eso es. Uno, dos y abajo. Muy bien. Uno, dos, abajo. Cuando extiendas tu rodilla, trata de alargar tu pierna todo lo que puedas. Empezarás a sentir un ligero hormigueo en tu muslo. Eso es bueno, significa que estás trabajando como toca. Uno, dos, abajo. Una más. Uno, dos. Y ahora me vas a dar ocho un poquito más rápidas. Listo, lista. Va conmigo. Arriba ahí. Ocho, abajo. Eso es. Siete. Muy bien. Seis. Sigue igual. Brazos activos. Nos queda la mitad. Cuatro últimas. Cuatro. Muy bien. Tres. Dos. Última. Y quédate abajo. Estira, 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 estira. Y abajo. Muy bien. Flexiona la rodilla. Y de ahí extiende tu rodilla ocho veces. Tres, dos, uno. Y mira. Ocho. Y recoges. Siete. Aprieta la musculatura. Seis. Muy bien. Alarga todo lo que puedas. Cinco. Más. Cuatro. Siente el muslo. Tres. Dos. Una más. Muy bien. Abraza tu rodilla. ¡Wow! Descansa. Tienes que haber sentido ese muslo como trabajaba. ¿eh? Vamos a hacer lo mismo con la pierna contraria. Se queda flexionada y se estira la otra. Manos a los lados. Abdomen bien activo. ¿Te acuerdas cómo era? Flexiono. Extiendo. Y bajo. Muy bien. Es uno, dos y tres. Perfecto. Sigue igual. Importante en esa bajada que controles desde tu abdomen, ¿eh? Es donde más trabaja. Lento, 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 lento. Memorizando los, la, la estructura, los movimientos y buscando alargar esa pierna y que tus brazos sigan activos presionando el suelo. Muy bien, yo creo que lo tienes asumido. Así que nos vamos a ir a por esas ocho seguidas. ¿Estás preparado? Cuando te digo seguidas quiero decir un poquito más rápido, ¿eh? Listo, lista. Vamos allá. 3, 2, 1. Y conmigo va. 1. Eso es. 2. 3. Muy bien. Sigue igual. 4. Fuerte esos brazos contra el suelo. 5. 6. 7. Una más. 8. Abajo. Muy bien. Flexionas. Y ocho extensiones de rodilla. 3, 2, 1. Va, aprieta. 8. Aprieta fuerte. 7. Eso es. 6. 5. Bien arriba esa pierna. 4. Muy bien. 3. 2. Una más. Muy bien. Abraza rodilla. Al suelo. Y descargas un poquito. Muy bien. Buen trabajo. Vamos a complicarlo con las dos. ¿Sí? Despegar los dos pies del suelo. Las rodillas no hace falta que estén juntitas al ancho de tus caderas. Manos contra el suelo. Y desde aquí voy a extender en dos tiempos. Mira. Uno, dos. Y quiero que vuelvas. Uno, dos. ¿Sí? Conmigo. Uno, dos. Uno, dos. Estiro, estiro. Recojo, recojo. Fuerte el abdomen. Fuerte tus brazos. Uno, dos. Uno, dos. Dos. Muy bien. Siente el trabajo en tus piernas. Aguanta. No te rindas. Eso es. Una más. Y vamos a buscar ocho simples. Ocho al tiempo. Conmigo. Y va. Extiende. Ocho. Recoge. Siete. Eso es. Seis. Muy bien. Cinco. Sigue igual. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Arriba y stop. Arriba y stop. Aguanta ahí, aguanta ahí, aguanta ahí. 3, 2, 1, flexionas y al suelo. Muy bien, suelta un poquito esas piernas. Buen trabajo. Muy bien, desde los pies del suelo, brazos largos a los laterales. Y lo que te voy a pedir es que despegues los brazos y busques un ligero bombero. Si no sufres de zona cervical, vas a hacer el mismo ejercicio, pero despegando los hombros del suelo. ¿Sí? 
coge cualquiera de las dos opciones, es correcta. Vamos allá. 3, 2, 1, brazos despegados del suelo y empiezo a bombear. Si has despegado los hombros del suelo, la mirada entre tus rodillas. Bombea, movimiento pequeño, rápido, continuo. Sigues 4, sigues 3, 2, 1, esto. Muy bien. Perfecto, has sentido la intensidad del trabajo en tu abdomen. Te lo voy a poner un poquito más complicado. Vamos a levantar las piernas y vamos a hacer el mismo ejercicio con tus piernas elevadas. ¿Sí? Si es demasiado, sigue con los pies en el suelo. Vamos allá. Preparado, preparada. Despega los pies. Los brazos largos a los lados. Y si puedes despegar los hombros, mucho mejor. Preparado, preparada. Arriba y empieza a bombear. 5, 4, 3, 2, suelta. 5, 4, 3, 2. Dos, sigue, 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 bombeo pequeñito, brazos largos, no te pares, no te pares, no te pares, no te pares, sigue, 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 cuatro, tres, dos, uno, relaja, muy bien, descansa un poquito, mientras coges aire y respiras, vamos a intentar hacer así, cinco bombeos cogiendo aire por la nariz, cinco bombeos soltando el aire por la boca, ¿sí?, yo te voy a decir, in, te inspira, 5, 4, 3, 2, 1, ex, te exhala, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Sí? Lo intentamos, a ver qué tal se nos da. Vuelve a buscar la opción que mejor se adapte a ti. Brazos largos, me preparo, despego los hombros, despego las piernas si puedo. Y inspiro en 5, 4, 3, 2, suelta 5, 4, 3, 2, in 5, 4, 3, 2, ex 5, 4, 3, 2, in 5, 4, 3, 2, ex 5, 4, 3, 2, in 5, 4, 3, 2, ex 4, 3, 2, 1, al suelo. Muy bien, descarga un poquito tus piernas, alarga tus brazos por encima de la cabeza si lo necesitas. Muy bien, los brazos se van a quedar por detrás de tu cabeza, las plantas de los pies pegadas al suelo. Y desde aquí quiero que lleves tus brazos hacia adelante, despegues los hombros, mantengo y vuelvo atrás. ¿Ok? Preparado, preparada. 3, 2, 1 y suelto el aire. Inspiro. Suelta el aire. Inspiro. Muy bien, suelta. La mirada entre tus rodillas, los brazos largos y los pies presionando con fuerza el suelo. Muy bien, sigue igual, suelta el aire y aguanta. Estupendo, eso es, sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí. Últimas, sueltas. Una más, suelta. Abajo, esto relaja. Muy bien, buen trabajo. Colócate de lado. Vas a alargar un brazo y vas a apoyar la cabeza en ese brazo. Si estás muy incómodo o incómoda, puedes apoyarte sobre el codo. ¿sí? Yo, por ejemplo, me voy a apoyar sobre el codo. Piernas juntitas y llévalas un poquito hacia adelante, como si dibujaras un medio círculo con tu cuerpo. Vale, desde aquí elevo la pierna que tengo arriba y voy a empezar a buscar un movimiento de delante hacia atrás. El pecho se va a mantener lo más abierto que puedas y el movimiento sale desde tu cadera. No flexiones la rodilla. ¿Ok? Fuerte el abdomen para mantener la posición. Eso es. Aguanta ahí. Muy bien. Y te voy a pedir lo mismo, pero con un movimiento de arriba a abajo. ¿Preparado? Ahora, sube y baja. Sube y baja. Muy bien. Lo que vas a empezar a sentir que trabajes tu glúteo. Así que aguanta ahí. Apoyado sobre tu cadena, ¿eh? Eso es. Subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo. Puedes alargar desde la punta del pie o desde el talón. Tú decides. Piensa en alargar la pierna. 3, 2, 1, stop. En la línea de la cadena, no juntes las piernas. Dibujo un pequeño círculo. Un círculo y lo paro. Círculo y lo paro. Eso es. Círculo y lo paro. Y ahora lo mismo hacia el sentido contrario. Círculo y stop. Círculo y stop. Pequeñito, no hace falta que sea muy grande. Uno más. Muy bien, relajo. 
Buen trabajo. Ahora la pierna que tienes arriba, cruzala. Cógete de tobillo. Por dentro, por fuera, por donde estés más cómodo. Vuelve a abrir el pecho y ahora vamos a elevar la pierna que tienes allá abajo. Preparado, preparada, despegada del suelo. Muy bien. Arriba y vuelve al suelo. Uno y abajo. Uno y abajo. Eso es. Perfecto. Tanto la subida como la bajada tiene que ser controlada. No dejes caer tu pierna nunca, ¿sí? Muy bien, arriba y mantienes. Si puedes, de ahí un poquito más arriba, mira, pequeños toques hacia arriba y son 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, esto para arriba, aguanta 3, 2, 1, bajo despacio. Muy bien, alarga la otra pierna, colócate boca abajo. Voy a cruzar mis brazos por delante y la frente la voy a apoyar sobre mis manos. Muy bien, desde aquí quiero que yo me giro para que me llegue la voz. Tú, la cabeza, contra la, la frente contra tus manos. ¿eh? Desde aquí quiero que despegues las piernas del suelo de forma suave, apretando fuerte el abdomen y el glúteo. Y empieces a buscar un batido de piernas, arriba y abajo, como si estuvieras en la piscina nadando. ¿sí? Importante que tu abdomen esté fuerte y que tu glúteo esté fuerte, así tu espalda no sufre. Así que busca ese movimiento de arriba abajo, pequeñito, fluido y siempre sale desde tu cadera, nunca desde tus rodillas. Así que me mantengo ahí. Sigo, 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 sigo. Cuatro, tres, dos, esto relaja. Muy bien. Vamos a volver a repetir. Preparado, preparada. Tres, dos, uno. Aprieto el abdomen, aprieto el glúteo, despego las piernas y empiezo a buscar ese batido de piernas. De arriba abajo. De arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo. Alarga tus piernas, estíralas, estíralas, estíralas. Muy bien. Cuatro, tres, dos. Esto, relajo. Muy bien. Y ahora vamos a trabajar con el lateral contrario. ¿Sí? Yo me giro para poder verte y que me veas. Y recuerda las opciones, o brazo largo o te apoyas sobre el codo, ¿sí? Las piernas juntitas y hacia adelante para dibujar ese pequeño semicírculo. Si lo tienes, abre el ombligo, tiene que mirar hacia adelante, despego la pierna que tengo arriba. Y de aquí, movimiento de arriba abajo. Mis manos están en contacto con el suelo y me ayudan a mantenerme estable, así que empuja el suelo y busca mantener la posición. Alarga la pierna todo lo que puedas. Eso es. Contra más fluido sea ese movimiento, mucho mejor. Perfecto. Siente el trabajo en el glúteo. ¿Lo notas? Aguanta y aguanta y manténlo. Muy bien. Cuatro, tres, dos, uno, delante y atrás. Este ya cuesta un poquito más, crea un poco más de inestabilidad. Pero empieza con un movimiento pequeño. Y si lo tienes controlado, hazlo un poco más grande. Eso es. Aguanta, 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 aguanta. Empieza a notar cómo se carga. Es normal que sientas tensión, ¿eh? 3, 2, 1, stop. Para la línea de la cadera. Vamos a por esos círculos. Ahora, círculo y paro. Círculo y paro. Círculos chiquititos, muy controlados. Muy bien. Lo mismo hacia el sentido contrario. Pequeñito y lo paro. Fuerte ese glúteo, fuerte esa pierna. ¡Vamos! ¡Ánimo que ya se acaba! 3, 2, 1, stop. Muy bien, descansa. Y ahora la pierna la cruzas. Cógete por fuera o por dentro. Pero que esté bien agarrada la pierna. Y vamos a llevarla de abajo. ¿Listo? ¿Lista? Arriba. Muy bien, al suelo y arriba. Suelo y arriba. Recuerda que controlo tanto al subir como al bajar. No dejes que la pierna se caiga, ¿sí? Muy bien. Perfecto, deja tu pierna ahí arriba. Y ahora vamos a empujarla un poquito más. Subes y a la mitad. Subes y a la mitad. ¿Te acuerdas que eran 8 rebotes? Va conmigo. 3, 2, 1 y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aguanta arriba 3, aguanta arriba 2, 1, descansa. Muy bien, buen trabajo. Me vuelvo a colocar boca abajo, 
manos una encima de la otra, frente apoyada sobre tus manos y vas a buscar toques de talones, ¿sí? Vuelvo a despegar las piernas del suelo. Preparado, preparada, aprieta abdomen, aprieta glúteo, despego las piernas y empiezo a buscar esos pequeños toques. Pequeños, rápidos, continuos, vamos allá. Toca, 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 talón, 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 talón. Sigue, 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 cuatro. Tres, dos, descansa. Muy bien. Y lo vamos a volver a intentar. ¿Sí? Súper importante ese abdomen para que tu lumbar no sufra, recuerda, ¿eh? Preparado, preparada, esconde el ombligo hacia adentro, aprieta culete, despega las piernas y empieza a tocar. Talón, 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 talón. Eso es. Sigue, 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 sigue. Cada uno a su ritmo. Pero recuerda, intentando que sea fluido, rápido y pequeño. Aguanta aquí, aguanta aquí, aguanta aquí. Y cuatro, tres, dos, uno. Relajo, stop. Muy bien. Buen trabajo. Manos debajo de tus hombros. Apoya las rodillas en el suelo. Y desde ahí lleva el glúteo hacia tus talones. Los brazos se quedan por delante. Yo me giro para que me veas un poquito mejor. Tú no hace falta. Respira. Muy bien. Despacito arriba. Fíjate, un brazo, la palma de la mano mirando hacia el techo y vas a empezar a cruzarlo hasta que el hombro contacte con el suelo. Si lo tienes, la otra mano camina hacia adelante. Y el culete, llévalo bien atrás, cerquita de esos talones. Sientes el estiramiento en tu hombro. Muy bien, relajas. Y lo mismo con el brazo contrario. Empiezas a cruzar hasta que notes que tu hombro contacta con el suelo y de ahí lleva el glúteo a tus talones y el otro brazo por delante. Muy bien, recuperas. Perfecto. Te puedes quedar sobre tus rodillas o te puedes sentar, lo que tú prefieras. Desde aquí rota tus hombros y fíjate, llevo un brazo hacia atrás y con la otra mano presiono suave mi cabeza hacia un lateral. Siente cómo tira toda tu zona cervical. Muy bien, relajas y lo mismo con el lateral contrario, suave. Muy bien. Y por último, manos a la coronilla, presiona barbilla hacia el pecho. Relajas. Muy bien. Y ahora despacito hacia arriba. Si lo hemos hecho bien, notaremos un poquito de agujetas en estos días en el culete y en las piernas. Has visto que hoy el trabajo lo hemos centrado en el tren inferior, pero tu abdomen ha estado trabajando toda la clase. Chicos, chicas. Nada más, espero que hayas disfrutado de la clase, que se te haya pasado rápida y que hayas sentido ese, ese mínimo de trabajo. Eh, muchas gracias por estar aquí conmigo y nada más, te espero en la siguiente clase. Muchas gracias.